Guten Tag, liebe Damen und Herren, liebe Hunde, liebe Katzen, liebe Erzieher, liebe Erzieherinnen und natürlich liebe Zwitterwesen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Commentary und heute natürlich wieder nicht live, weil ich in den letzten Tagen zwar hätte live aufnehmen können, weil ich hier eine Woche alleine bin, also von Sonntag bis Sonntag. Ihr werdet, ich, jetzt ist gerade Freitag, wo ich aufnehme, ich muss mich jetzt beeilen, weil in ungefähr 20 Minuten Kumpels kommen und ähm... Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ich hätte natürlich jetzt Live-Commentaries aufnehmen können, außer mit richtig viel Gebrülle und richtig viel Freestyling, awesome, what pitiness, ne? Ähm, aber ja, ich, ihr merkt es halt jetzt noch, ich bin äh, erkältet gewesen und immer noch. Und dann war ich auch einen Tag nicht in der Schule, weil ich halt wirklich Halsschmerzen hatte. Hatte ich wirklich, aber das glaubt mir keiner. Und ähm, ja... In der Zeit habe ich natürlich ähm, auch sehr viele konstruktive Sachen gemacht, wie zum Beispiel Lernen. Äh, ich habe ein Gedicht geschrieben, ein eigenes Liebeslied für meine äh, Katze, die ich noch nicht habe. Aber wenn ich sie dann habe, dann mag sie das bestimmt. Und ähm, außerdem habe ich dann ein bisschen gezockt, aber auch wirklich nicht viel. Und ähm, ja, da ist so das eine oder andere Gameplay bei rumgekommen. Ich habe mich in den Gameplays dann immer wieder so gebessert, also es fing an mit einem 79 zu 11, was eigentlich für mich schon ein Gameplay war, weil ich ja eigentlich nichts reiße in dem Scheißspiel. Ähm, und 11 Tode war dann natürlich auch noch viel und da habe ich so gedacht, ja okay, erstes Gameplay, 80 Kills ungefähr. Und das war auch nur mit scheiß Kills, das muss man dazu sagen, das war mit Blitzschlag, Heli und Escort-Drohne. Geht eigentlich, also locker klar. Und dann habe ich mich gesteigert, kam nämlich das hier. Äh, Score werdet ihr am Ende sehen. Nice Tode, die ich bekomme, ha? Huh? Und zwar war das hier mit Blitzschlag, Escort-Drohne und Hunden erspielt. Natürlich wieder meine MP7-Klasse dabei, die ich auch bei meinem 100+, Plus, was ihr ja gesehen habt, dabei hatte. Und es ähm, ist wirklich ein nices Gameplay geworden, dafür, dass es am Anfang so scheiße war. Lief es am Ende eigentlich, also da ging es echt gut klar eigentlich. Und ich glaube, der lag da immer noch auf der Flagge und ich habe ihn einfach nicht gesehen. So, ein Morgen geguckt nicht richtig hin, wenn er Halsschmerzen hat, Mensch. Naja, ähm, ja, so ging das dann halt weiter. Und dann kam es echt ganz dicke, dann kam 99.8 auf Aftermath. Ich hatte gerade wieder meine Killstreak, meinen Blitzschlag, ich hätte locker einen 100 Plus machen können. Aber naja, dann war leider das Zeitlimit... Ne, es war nicht mal das Zeitlimit vorbei, da hätte ich noch 10 Sekunden gehabt. Da war einfach nur das, ja, das Punktelimit erreicht. Ja, mich plagt natürlich das Unglück, habe ich mir gedacht. Ich habe gedacht, ähm, scheiße. Aber ich habe das natürlich auch positiv gesehen, weil ich ein positiver Mensch bin. Ich meine, ich sehe nichts negativ, also wenn ich wirklich äh, so ein 100 Plus Fail habe oder einfach mal total die Scheißrunden habe, dann sehe ich das natürlich positiv. Ich meine, es gibt Leute, die immer sch noch schlechter spielen könnten. Ja, eigentlich sehe ich das überhaupt nicht positiv. Ich meine, wenn es nicht läuft, dann quitte ich raus. Ich bin der Meister des Quittens. Ich habe eine Win-Lose-Ratio von 0,16. Also wirklich großartig, wirklich ähm, repräsentant für mich. Und auch wirklich ähm, eine Vorbildfunktion, die ich damit natürlich verkörpern will. Und ähm, hey, da hat es ja nur ein bisschen geleckt. Also nee, gar nicht so schlimm. Und ja, wo war ich denn jetzt? Hey, ja genau, dann kam es irgendwann abends. Dann habe ich noch eine Runde gespielt, habe ich gesagt, so hier, Meltdown Herrschaft, äh, gönnen wir uns jetzt nochmal eine Runde. Gönnen, Alter. Als sie damals auf dieses scheiß Wort gekommen sind, gönn dir, Junge, gönn dir. Ey, ich habe es gehasst und ich hasse es immer noch. Das hat letztens sogar meine Oma gesagt, aber ich glaube nicht, weil sie es von Facebook oder so kennt. Aber naja, ich schweife vom Thema ab. Und dann habe ich tatsächlich mein bestes Gameplay überhaupt erspielt. Äh, das war also in jedem Call of Duty mein bestes Gameplay von KD her und von den Kills, das jetzt auf äh, Bodenlange Fährschaft bezogen ist. Natürlich habe ich in Dings, wie hieß es damals, in der Sprengkommando, so heißt es immer noch, äh, deutlich mehr Kills gemacht, aber naja. Ihr werdet das übrigens als 10.000 Abo-Special sehen, die ich ja bald habe. Ähm, am besten, wie, wie schon im letzten Video gesagt, teilt ihr es auf Facebook, auf Twitter und ähm, auf all diesen anderen tollen Seiten, die man äh, zum Teilen verwenden kann. Ähm... MySpace hat man da früher, glaube ich, auch für benutzt. Macht nur keiner mehr. Und wie auch immer, dann bekommt ihr das auch so schnell wie möglich zu sehen, das 10.000 Abo Special. Ich brauche immer noch Ideen, weil ich... Ich habe zwar so ein paar Ideen, aber die sind so Standard und so lame. Und äh, ja, es sind nicht so die geilsten Ideen. Und von daher haut man noch ein bisschen was raus, wenn ihr noch was wisst. Und ja, dann kriegt ihr auch so ein richtig, richtig amazing Abo Special zu sehen, ne? Und ähm... Ja, was ich heute mal so ein bisschen ansprechen wollte, was mir in letzter Zeit so aufgefallen ist, äh, und zwar war das hier, ich war gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich eigentlich jetzt so eine coole Stelle im Gameplay anmerken wollte, aber die war jetzt gar nicht, außer der Fünffach mit dem Blitzschlag. Ähm, und zwar ist mir letztens mal so in den YouTube-Kommentaren aufgefallen, etwas, was wirklich immer, immer wieder häufiger wird. Und zwar, das mit den Top-Kommentaren. Also früher war es ja wirklich ziemlich einfach, das top comment zu bekommen. Hey Solution, du hast, ähm, du bist ein von Nuke gestorben und nicht zwei von Nuke. Daumen hoch, damit er sieht. Bam. Und schon habt ihr das Top-Comment. So war das früher. 
Äh, jetzt ist das so ein bisschen anders. Man muss, man muss gewiefter werden, um sein heißgeliebtes Top-Comment, äh, was einen natürlich bestätigt und äh, seinem Leben einen anderen Sinn gibt und vor allem überhaupt einen Sinn, äh, da braucht man natürlich ein paar neue Möglichkeiten. Es ging also am Anfang wirklich los mit diesem Klaus, gib mir einen Daumen hoch! Dann kam so ein Trend wie zum Beispiel die zwölf Disliker sind alles kleine Hurensöhne oder sind zum Beispiel die, die vom Swarm gekillt wurden, würde man heutzutage bei einem Black Ops Gameplay sagen. Ja? Ähm... Und ja, da, damit hat man damals dann seine 100... Äh, was laber ich denn da? Wie bin ich denn jetzt gerade auf 100 Plus gekommen? <lacht> also, damit hat man dann damit seine Top-Comments bekommen. Aber auch das, das, das haben irgendwann diese schlauen YouTube-Nutzer durchschaut. Das heißt, man brauchte eine neue Möglichkeit. Man musste sich etwas Neues überlegen. Wie schaffe ich es, ganz oben in den Kommentaren zu stehen, damit jeder sieht, was ich schreibe? Unter den Rap-Runden, also Rap-Battle-Runden, wie zum Beispiel dem VBT, hat sich eine ganz neue Strategie entwickelt, beziehungsweise eine ganz einfache Strategie. Und zwar, man geht einfach unter die Runde des Gegners, beziehungsweise von irgendeinem, und sagt, ja, mir, ich mag eigentlich das, den gegnerischen Rapper oder die gegnerische Rappergruppe mehr, aber ich muss zugeben, hier haben, wurden sie ganz schön zerrissen. Ja, das zeigt natürlich, dass ihr sowas auch wirklich ernst meint und ähm, auch bringt es vor allem so dieses rüber so, ja, ich habe es gelernt, eure Crew ist besser und deshalb gebe ich, äh, da, da ich das jetzt gelernt habe, müsst ihr mir jetzt einen Daumen nach oben geben. Und tatsächlich machen das die Leute und ihr könnt es echt mal ausprobieren, das klappt wirklich. Ganz im Ernst, probiert das mal. Und, ähm, ja, so also geht einfach mal unter so eine vbt runde und probiert das echt mal. Das wäre eigentlich ziemlich lustig, weil das immer klappt. Ähm, ja, so ging das dann weiter und es gab immer wieder neue Trends und ich kann die auch gar nicht alle aufzählen, aber der Trend, der jetzt gekommen ist... Der, ja, da haut mich aus meinen frisch gekauften Ledersocken raus, ja. Die Leute machen sich irgendwelche Accounts von irgendwelchen berühmten Personen. Übrigens, diese Haze-Leute habe ich davor total zerstört, deshalb laden die mich die ganze Zeit ein. Ähm, ja, man, man nimmt sich den Namen von irgendeiner Persönlichkeit, die relativ bekannt ist. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist Adolf Hitler, Jesus, Angela Merkel, Anders Breivik und ähm, irgendwelche Terroristen. Und ähm, ja, damit schreibt man da einfach so richtig originelle Kommentare, wie zum Beispiel als Angela Merkel, ja, sowas würde ich gerne mal bei mir in der Bundesregierung sehen, dass man da auch mal mit so viel Elan rangehen würde. Und ähm, ja, sowas kriegt dann sofort das Top-Comment. Noch besser wird es dann, wenn äh, Christian... Christian? Der Herr Wulf? Dann darauf antworten würde, so, ja, Angela, mit mir hättest du den Elan gehabt. Ja, aber du bist ein kleines Arschloch, sagt dann Angela. Und ja, dann habt ihr so eine ganz, ganz, ganz langweilige Reimkette und... Ähm, ja, das ist wirklich eine ganz beliebte Taktik, die auch wirklich funktioniert heutzutage. Ihr könnt es echt mal ausprobieren, euch so einen tollen Namen machen. Und da, oh, ah, ah, den einen habe ich noch. Und dann, nein, oh, kommt der andere. Oh, schade. Und, ähm, ja, also das ist wirklich eine Sache. Oder, ja, ich frage mich ganz ehrlich, warum, warum das die ganze Zeit, also wie, warum etwas so zu einem Trend wird, sich Daumen hoch so zu ergattern. Und was aus diesen normalen Kommentaren, wie zum Beispiel, hey, gutes Video. Und dann kriegt das einen Daumen hoch. Beziehungsweise ganz, ganz viele Daumen hoch. Ähm, wieso das äh, so kaum noch gemacht wird, beziehungsweise das kaum noch äh, beachtet wird und diese Leute kaum noch gewürdigt werden, die so nette Kommentare schreiben. Und, ähm, also ich finde ich find das natürlich ganz am Anfang, fand ich das echt lustig, so mit diesen, äh, mit Angela Merkel, Anders Breivik, die haben sich immer ganz tolle Antworten gemacht. Oder auch äh, mit Stalin oder so, das ist also echt eine super Sache. Und am Anfang, da findet man sowas auch wirklich lustig und das ist eigentlich bei jedem äh, Daumen hoch trennt so, also... Sorry, ich bin immer noch so ein bisschen verschnupft, da muss ich einmal kurz die Rotze hochziehen, die mir dann ins Gehirn kriecht und mich dann irgendwann sterben lässt. Ähm, genau so. Und, und ja, es, es äh, lassen sich die Leute immer wieder neue Sachen einfallen, das findet man dann lustig. Und beim ersten, ersten paar Male gibt man dann echt einen Daumen hoch, weil ich meine, oh, oh, was würde Tesco jetzt schreien? Genau. Quad. Quad. Ähm, ja, man lässt sich immer wieder neue Sachen einfallen, es kommt immer wieder neu an, aber irgendwann wird es dann langweilig. Und ähm, dann, wenn langweilige Sachen kommen, kommen die Leute mit noch langweiligeren. Warum war er da AFK und kommt dann wieder, wenn ich äh, da ankomme? Und dann kommen die mit noch langweiligeren Sachen, wie zum Beispiel, ähm, schreibt einer so einen Kommentar, so ein typisches Daumen hoch Kommentar und er schreibt so, links neben der Leertasse, links neben der Leertasse steht alt, um ihm zu demonstrieren, dass der Spruch alt ist. Der Spruch links neben der Leertasse ist allerdings auch alt, womit er sich irgendwie selbst in den äh, Anus gebumst hat. Aber hey, darüber machen sich die Leute ja keine Gedanken und irgendwie ist es immer lustig, so sich die Top Comments anzusehen. Also ohne Top Comments fände ich so YouTube Videos immer langweiliger, weil ich echt ähm, mir oft auf, einfach auf so ein Video gehe und mir die Top Comments anschaue, weil das eigentlich immer ziemlich interessant anzusehen ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch so auch ist und ob ihr auch irgendwelche komischen Trends kennt, ob ihr äh, ja wie soll man das sagen, ob es bei euch auch immer so ist, äh, dass ihr erst sowas lustig findet, euch dann langweilt und ähm, ja schreibt mir sowas einfach mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Das Kommentar war ein bisschen Freestyle, ein bisschen verschnupft, ich musste mich ein bisschen beeilen und war ein bisschen abgelenkt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine Bewertung da, das Gameplay ist noch gar nicht vorbei. Wieso sage ich schon mal einen Abschlusssatz? Ich weiß es nicht.
Wir können noch ein bisschen die Zeit schinden, indem ich euch einen richtig guten Witz erzähle. Und zwar, was ist rot und sitzt auf der Toilette? Richtig, eine Klomate. Ja, viele mehr von solchen Flachwitzen gibt es bei Google oder bei ähm, Vapiti LP auf dem Kanal. Ich würde sagen, seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ciao! Tschüss.